वेलकम टू गुरुवरिया अकेडमी लर्न एवरीथिंग इन सिंपल वे लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन गाइड्स हेलो फ्रेंड्स कसे आहात मस्त मजेत ना आजच्या सेशन मध्ये आपण डिझास्टर मॅनेजमेंट या चॅप्टरचा एक्सरसाइज पाहणार आहोत चला तर मग एक्सरसाइजला सुरुवात करूया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हॉट आर द इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग आपल्याला खाली जे काही कॉन्टॅक्ट नंबर लिहायचे आहेत खाली जे काही आपल्याला एमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट दिले आहेत त्यांचे नंबर्स कोणते आहेत हे आपल्याला लिहायचे आहे फर्स्ट पोलीस कंट्रोल रूम पोलीस कंट्रोल रूमचा कॉन्टॅक्ट नंबर काय आहे आता आपण पाहूया आन्सर हंड्रेड शुड बी डायलेड फॉर पोलीस कंट्रोल रूम पोलीस कंट्रोल रूमसाठी आपल्याला हंड्रेड डायल केलं गेलं पाहिजे सेकंड फायर ब्रिगेड फायर ब्रिगेडसाठी आपल्याला कोणता नंबर डायल केला पाहिजे पाहूया आन्सर वन झिरो वन शुड बी डायलेड फॉर फायर ब्रिगेड थर्ड ॲम्ब्युलन्स आन्सर वन झिरो टू शुड बी डायलेड फॉर ॲम्ब्युलन्स डी नॅशनल लेवल सिंगल एमर्जन्सी नंबर फॉर डिझास्टर रिलीफ आन्सर वन झिरो एट शुड बी डायलेड फॉर नॅशनल लेवल सिंगल एमर्जन्सी नंबर फॉर डिझास्टर रिलीफ हिअर वी कम्प्लिटेड आवर फर्स्ट क्वेश्चन ना मू टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन वॉट फर्स्ट एड विल यू प्रोवाइड इन द फॉलोइंग सिच्युएशन खाली जे काही सिच्युएशन दिल्या गेले आहेत त्या सिच्युएशनमध्ये आपल्याला त्या विक्टीमला कोणतं फर्स्ट एड पुरवायचं आहे हे लिहायचं आहे ए डॉग बाईट डॉग बाईट झाल्यानंतर आपल्याला काय फर्स्ट एड केलं पाहिजे ते लिहायचं आहे आन्सर अ डॉग बाईट वुड मस्ट बी व्हेरी थ्रोली क्लीनड फर्स्ट विथ सोपे वॉटर अँड देन विथ अन अँटीसेप्टिक इफ दिस इज नॉट डन द बाईट माईट लीड टू रॅबिट्स कव्हर द वुंड विथ द अ बँडेज सी अ डॉक्टर इमिडिएटली अशा पद्धतीने हे जे काही फर्स्ट एड आपल्याला दिलं गेलं आहे ते डॉग बाईट झाल्यानंतर आपल्याला करायचं आहे सेकंड स्क्रॅचेस ऑर ब्लिडिंग क्लीन द वुंड विथ कॉटन सोपड इन अँटीसेप्टिक लोशन अँटीसेप्टिक लोशनमध्ये कॉटन सोक करून आपल्याला ती वुंड क्लीन करून घ्यायचे आपला बँडेज इन केस ऑफ स्मॉलर वुंड और अँटीसेप्टिक लोशन अँड रॅप विथ अ बँडेज इन केस ऑफ अ बिगर वुंड इन केस ऑफ हेवी ब्लिडिंग टाय अ हँडकर चिफ अबव द वुंड टू स्टॉप ब्लिडिंग सी बर्न्स और स्केल्स बर्न्स आणि स्केल्स याबद्दल आपण चॅप्टरच्या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये पाहिलं आहे तर आता इथे आपण पाहूया मायनर बर्नसाठी कोणते फर्स्ट एड केले पाहिजेत आणि मेजर बर्नसाठी कोणते फर्स्ट एड केले गेले पाहिजेत आन्सर फॉर मायनर बर्न्स फर्स्टली पुअर प्लेंटी ऑफ कोल्ड वॉटर इमिडिएटली ओव्हर इट अप्लाय आय अँटी बर्न ऑइंटमेंट त्याच्यावरती आपल्याला अँटी बर्न ऑइंटमेंट लावायचं आहे इमिडिएट होम रेमेडीज लगेच आपल्याला घरगुती उपचार खालील प्रमाणे करायचे आहेत बेकिंग सोडा पाण्यामध्ये मिक्स करून आपल्याला त्या वुंड वरती अप्लाय करायचं आहे अप्लाय द पेस्ट ऑफ टर्मरिक अँड मिल्क दूध आणि हळद यांचं मिश्रण करून ती पेस्ट आपल्याला त्या वुंड वरती लावायची आहे अप्लाय द पेस्ट ऑफ रॉ पोटॅटो आणि रॉ पोटॅटोची जी काही पेस्ट आहे ती आपल्याला त्या वुंड वरती लावायची आहे इन केस ऑफ मायनर बर्न्स आणि जर सेवर बर्न असेल तर त्यासाठी आपल्याला कोणतं फर्स्ट एड करायचं आहे ते आता आपण पाहूया इन केस क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कॅच फायर कव्हर द पर्सन विथ अ ब्लँकेट अँड मेक द पर्सन रोल ओव्हर द ग्राउंड इन ऑर्डर टू पुट आउट द फायर मेक द पर्सन लाय डाऊन इन ओपन स्पेस रिमूव्ह द ब्लंड क्लॉथ पेस दॅट आर नॉट स्टिकिंग टू द बॉडी गिव्ह हिम प्लेंटी ऑफ वॉटर टू ड्रिंक अप्लाय अँटी बर्न ऑइंटमेंट टू द बर्न नेक्स्ट स्नेक बाईट स्नेक बाईट झाल्यानंतर आपल्याला कोणते रेमेडीज करायचे किंवा काय फर्स्ट एड करायचे आपण पाहूया 
फॉलोइंग फर्स्ट एड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्नेक बाइट स्नेक बाइट साठी आपल्याला तो जो काही खाली दिले गेलेले फर्स्ट एड करावायचे आहे कीप द पर्सन काम अँड रेस्टिक एनी मुवमेंट ज्या व्यक्तीला किंवा ज्या व्यक्तीला स्नेक बाइट झाला आहे त्याला शांत ठेवायचे आहे आणि त्याची हालचाल थांबवायची आहे डू नॉट मेक हिम इट और ड्रिंक एनिथिंग त्याला काहीच खायला किंवा प्यायला द्यायचं नाहीये टाईटली टाय अ हँकर चिप अबव द बाईट टू प्रिव्हेंट द पॉइझन फ्रॉम स्प्रेडिंग अँड रिचिंग द हर्ट ऑफ ऑर द नर्वस सिस्टीम ज्या पार्टला पॉयझन इफेक्ट झालाय किंवा ज्या पार्ट वरती स्नेक बाईट केलाय त्याच्या वरच्या थोड्याशा भागाला हँडकर चिपने आपल्याला गच्चपणे बांधायचं आहे ज्यामुळे ते जे काही पॉयझन आहे ते टोटल बॉडीमध्ये स्प्रेड होणार नाही किंवा आपल्या हर्ट पर्यंत किंवा आपली जी काही नर्वस सिस्टीम आहे ती तोपर्यंत जाणार नाही सीक मेडिकल अटेन्शन इमिडिएटली आणि आपल्याला लवकरात लवकर मेडिकल हेल्प घ्यावयाची आहे नेक्स्ट इज सनस्ट्रोक सनस्ट्रोक झाल्यानंतर आपल्याला काय फर्स्ट एड करावयाचं आहे पाहूया आन्सर मेक द पर्सन सिट इन द शॅडो ऑर कूल प्लेस कवर द बॉडी विथ कूल डॅम शीट्स मेक द पर्सन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वॉटर ऑर लिक्विड्स अप्लाय कुलिंग मेजर लाईक आईस टॉवल्स इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो आता आपण तिसरा प्रश्न पाहणार आहोत राईट द कॉजेस ऑफ द फॉलोइंग खालील जे काही आपल्याला दिले गेलेले डिझास्टर्स आहेत त्या डिझास्टर्सचे आपल्याला कॉजेस लिहायचे आहेत फर्स्ट फ्लूड्स फ्लूड्स का होतात याचे आपल्याला कारणे लिहायचे लिहायचे आहेत फॉलोइंग कॅन बी कॉजेस ऑफ फ्लूड्स इन अ रिजन एखाद्या रिजनमध्ये फ्लूड्स येण्यामागची खालील कारणे आहेत इट मे ऑकर ड्यू टू हेवी रेनफॉल दॅट लीड्स टू ओव्हरफ्लो वॉटर फ्रॉम द वॉटर बॉडीज वॉटर बॉडीज मधून जे काही वॉटर ओव्हरफ्लो होतं हेवी रेनमुळं त्यामुळे देखील फ्लड येतो सडन मेल्टिंग ऑफ ह्यूज अमाऊंट ऑफ आईस ॲट माउंटेन टॉप्स कॅन लीड टू फ्लड इन रिजन नियर बाय द माउंटेन्स क्लाउड ब्रश कॅन लीड टू फ्लड सेकंड फॉरेस्ट फायर कॉजेस ऑफ द फॉरेस्ट फायर आर नॅचरल कॅलामिटीज लाईक लाईटनिंग स्ट्राईक्स फॉलोइंग ऑन द ट्रीज ऑफ अ फॉरेस्ट मॅनमेड ॲक्टिव्हिटीज लाईक स्मोकिंग सेटलिंग थर्मल फॅक्टरी फॅक्टरीज ऑर कंपनीज नियर द फॉरेस्ट एरिया एक्सेट्रा थर्ड लँड साइ स्लायडिंग ऑर बिल्डिंग कोलॅप्स द कॉजेस ऑफ लँड स्लायडिंग अँड बिल्डिंग कोलॅप्स आर अर्थवेक वेक कॅन कॉज लँड स्लाईड अँड बिल्डिंग कोलॅप्स वोलकॅनिक इरप्शन कॅन कॉज लँड स्लाईड्स युजेस ऑफ पोअर क्वालिटी मटेरियल फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कॅन लीड टू इट्स कोलॅप्स मायनिंग अँड वेदरिंग कॅन कॉज लँड स्लाईड्स नेक्स्ट स्ट्रॉम्स वादळे नामकची कारण कोणती कोणती आहेत ती आपल्याला लिहायची आहेत स्ट्रॉम्स कॅन ऑकर आय दर नॅचरली ऑर ड्यू टू इकोलॉजिकल इम्बॅलन्स ऑकरिंग ड्यू टू व्हेरियस ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज नेक्स्ट अर्थक्वेक्स अर्थक्वेक्स होण्यामागची काय कॉजेस आहेत ती आपल्याला लिहायची आहेत वॉलकॅनिक इरप्शन मेटर्स फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस अंडरग्राउंड एक्सप्लोशन फॉर एक्झाम्पल अंडरग्राउंड न्यूक्लिअर टेस्ट कोलॅप्सिंग स्ट्रक्चर सच ॲज माइन्स माइनिंग अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिग ड्रॅम्स हिअर वी कम्प्लिटेड आवर क्वेश्चन न मो टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन खालील दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला द्यायची आहेत व्हॉट इज मीन बाय डिझास्टर डिझास्टर म्हणजे काय असतं आन्सर अ सडन हॅपनिंग दॅट कॉजेस enormous damage to life property and social aspects of a nation or society is called a, a disaster talas disaster asa mantle jata next what are the types of disaster disaster che kay type ahet te aplyala ithe lihayche ahet answers disaster are of 
टू टाइप्स डिजास्टर चे मेनली टू टाइप्स असतात मॅन मेड डिजास्टर अँड नॅचरल डिजास्टर फर्स्टली वी हॅव टू सी दॅट मॅन मेड डिजास्टर्स दीज डिजास्टर्स आर द रिझल्ट ऑफ टेक्नॉलॉजिकल और ह्युमन हॅझर्डस एक्झाम्पल्स ऑफ मॅन मेड डिजास्टर्स आर रोड ॲक्सिडेंट फॉरेस्ट फायर्स कोलॅप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स ड्यू टू युजेस ऑफ पुअर क्वालिटी मटेरियल्स एक्सेट्रा नॅचरल डिझास्टर्स देअर आर ड्यू टू इम्बॅलन्स ऑकरिंग इन नेचर व्हेरियस एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स एक्झाम्पल्स ऑफ नॅचरल डिझास्टर्स आर अर्थक्वेक्स वोलकॅनिक इरप्शन्स एक्सेट्रा नेक्स्ट वॉट इज मीन बाय डिझास्टर मॅनेजमेंट डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे काय हे आपल्याला या प्रश्नामध्ये लिहायचं आहे आन्सर डिझास्टर मॅनेजमेंट इज द स्ट्रॅटेजी अँड कोर्स ऑफ ऍक्शन टू बी एक्झिक्युटेड ॲट द टाइम ऑफ एनी डिझास्टर टू सेव्ह ॲज मच ॲज लाईफ पॉसिबल जे काही डिझास्टरचे जो काही कालावधी असतो त्या कालावधीमध्ये कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये कशा पद्धतीने आपण लाईफ वाचवू शकतो त्याचे जे काही स्ट्रॅजीज आहेत त्याचे जे काही कोर्स आहेत त्याचे जे काही ॲक्शन्स आहेत ते म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंट होय नेक्स्ट विच आर द मेन कॉम्पोनंट्स ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट डिझास्टर मॅनेजमेंटचे मेन कॉम्पोनंट्स कोणते कोणते आहेत ते इथे आपल्याला स्पष्ट करायचे आहे मेन कॉम्पोनंट्स ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट आर प्रिपरेशन एखादं डिझास्टर मॅनेजमेंटचं कॉम्पोनंट्स कोणते कोणते असू शकतात त्यातील महत्त्वाचे कॉम्पोनंट्स कोणते आहेत हे आता आपण पाहणार आहोत फर्स्ट इज प्रिपरेशन प्लॅन इज क्रिएटेड टू मिनिमाइज द डॅमेज इफ डिझास्टर ऑकर डिझास्टर घडू नये यासाठी एक प्लॅन आखला गेला असतो किंवा त्याची जी काही तीव्रता आहे ती कमी करण्यासाठी त्याचं प्रिपरेशन केलं जातं रिडेम्शन इट इज द प्लॅन टू मिनिमाइज द डॅमेज टू सोसायटी अँड कंट्री प्रिपेअर्डनेस अ प्लॅन इज चॉकड आउट टू गेट क्विक रेस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन इम्पॅक्ट ऑफ डिझास्टर इंटेन्सिटी ऑफ डिझास्टर अँड डिझास्टर मॅनेजमेंट आर रिव्ह्यूड रेस्पॉन्स दिस स्टेज डील्स विथ प्रोवायडिंग इमिडिएट रेस्पॉन्स आफ्टर अँड इन्सिडेंट हॅज ऑकर्ड रिश्योग्रंट्स इट इज अन इम्पॉर्टंट लिंक बिटवीन एमर्जन्सी मेजर्स अँड नॅशनल प्रोग्रेस इट इन्क्लूड्स द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द वेलफेअर अँड रिहॅबिलेशन ऑफ द नेशन रिस्टोरेशन इट इज अन इम्पॉर्टंट लिंक बिटवीन मेजर्स आफ्टर डिझास्टर्स अँड नॅशनल डेव्हलपमेंट इट इन्क्लूड स्टेप्स यूजफुल फॉर प्रोग्रेस ऑफ नेशन अँड रिहॅबिलेशन इथे आपला चौथा प्रश्न संपतो आता आपण पाचव्या प्रश्नाकडे वळूयात क्वेश्चन नंबर फाईव्ह फाइंड आउट अबाउट द वर्क ऑफ सर्पमित्र सर्पमित्राचं जे काही काम असतं त्याचं कामाबद्दल माहिती आपल्याला लिहायची आहे आन्सर सर्पमित्र मीन्स फ्रेंड ऑफ स्नेक्स प्रोटेक्ट अँड सेफ गार्ड स्नेक दे ऑल्सो डेमॉन्स्ट्रेट टू पीपल द व्हेरियस अस्पेक्ट ऑफ स्नेक्स अँड स्नेक बाईट्स वॉट प्रिकॉशन्स अँड फर्स्ट एड शुड बी गिव्हन इन केस ऑफ स्नेक बाईट अँड जनरल आयडियाज How to classify the snakes into poisonous and non-poisonous? Here we completed our fifth question. Now move towards the sixth question. Find out what a first aid kit or box contain. What a first aid kit or box contain? What a first aid kit or box contain? What a first aid kit or box contain? First aid box should contain the following things. First aid box contain the वस्तू असणं गरजेचं आहे किंवा महत्वाचं आहे फर्स्ट एड मॅन्युअल स्टराईल गेस पॅड ऑफ डिफरंट सायजेस ॲडेसिव्ह टेप ॲडेसिव्ह बँडेजेस इन सेव्हरल सायजेस इलास्टिक बँडेज अ स्प्लिंट अँटीसेप्टिक वाईफ सोप्स अँटीबायोटिक ऑइंटमेंट अँटीसेप्टिक सोल्युशन लाईक हायड्रोजन परऑक्साईड हायड्रोक्रोटिसोन क्रीम एक्स्ट्रा प्रिस्क्रिप्शन मेडिक Tweezers, tweezers, sharp scissors, safety pins, disposal instant cold packs. 
कॅलामाईन लोशन अल्कोहोल वाईप्स और इथिल अल्कोहोल थर्मोमीटर टूथ प्रिझर्वेशन किट प्लास्टिक नॉन लेटिक्स ग्लोव्ह फ्लॅश लाईट अँड एक्स्ट्रा बॅ बॅटरीज अ ब्लँकेट माउथबीस फॉर ॲडमायरिंग सी पी आर लिस्ट ऑफ एमर्जन्सी फोन नंबर्स तर इथे आपला सहावा प्रश्न संपतो आता आपण सातवा आणि ह्या एक्सरसाइजचा शेवटचा प्रश्न पाहणार आहोत सजेस्ट द रिमेडियल मेजर फॉर डिलिंग विथ नॅचरल और मॅनमेड डिझास्टर एखादा मॅनमेड किंवा नॅचरल डिझास्टरमध्ये आपण त्याच्याशी कसं डील केलं पाहिजे यासाठी आपल्याला काही रिमेडी सुचवायचे आहेत तर ते कशा कोणत्या रिमेडीज आपण सुचवू शकतो ते आता आपण पाहणार आहोत इथे आपण इन द फॉर्म ऑफ आन्सर एका कॉलममध्ये डिझास्टर तर दुसऱ्या कॉलममध्ये त्याचे जे काही रिमेडी आहेत ते दिले आहेत फर्स्टली फायर या डिझास्टरमध्ये आपण काय रिमेडी केलं पाहिजे इथे सांगितलं गेलं आहे कॉल फायर ब्रिगेड युज फायर एक्सटिंक्शर बिल्डिंग कॉल ॲप्स गिव्ह हेल्प टू क्लिअर डे ब्रिज कॉल ॲम्ब्युलन्स टू सेंड विक्टिम्स टू हॉस्पिटल रोड ॲक्सिडेंट कॉल ॲम्ब्युलन्स गिव्ह इमिडिएट फर्स्ट एड अँड इमोशनल सपोर्ट इन केस ऑफ फ्लड डोनेट फ्लड फूड अँड क्लोथिंग फॉर फ्लड विक्टिम्स स्टे ॲट सम हाईट इफ पॉसिबल इन केस ऑफ वॉर गिव्ह शेल्टर टू इनोसंट विक्टिम्स प्रोव्हाइड फूड अँड क्लोथिंग अँड फर्स्ट एड टू द विक्टिम्स इन केस ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोशन वी हॅव टू टेक रिमेडी लाईक कॉल ॲम्ब्युलन्स टेक द विक्टिम्स टू अ सेफर प्लेस अँड प्रोव्हाइड बेसिक फर्स्ट एड इथे आपले मॅनमेड जे काही डिझास्टर होते ते संपले आता आपण नॅचरल डिझास्टरवर कोणते कोणते रिमेडी करायला हवेत ते पाहूया इन केस ऑफ अर्थक्वेक गिव्ह हेल्प टू क्लिअर डे ब्रिज कॉल ॲम्ब्युलन्स अँड सेंड टू द विक विक्टिम्स टू हॉस्पिटल्स इन केस ऑफ डेल गिव्ह डोनेट फ्लूड अँड क्लोथिंग फॉर फ्लड विक्टिम्स स्टे ॲट सम हाईट इफ पॉसिबल इन केस ऑफ स्ट्रॉम प्रोव्हाइड शेल्टर अँड हेल्प इन क्लिअरिंग डेब्रिज इन केस ऑफ सुनामी मूव्ह टू अ सेफर प्लेस डोनेट फूड अँड क्लोथिंग फॉर विक्टिम्स इन केस ऑफ ड्रॉट डोनेट फूड अँड वॉटर फॉर विक्टिम प्रोव्हाइड शेल्टर अँड मॉनिटरी हेल्प इन केस ऑफ लँडस्लाईड हेल्प इन रिहॅबिलेशन सर्व्हिसेस तर विद्यार्थी मित्रांनो इथे आपला डिझास्टर मॅनेजमेंट या चॅप्टरचा एक्सरसाइजचा व्हिडिओ संपतो धन्यवाद थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील आणि शेअर करायला विसरू नका कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या थँक्यू एव्हरी